ஐயா இந்த நிறைய நேயர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லும்போது இந்த சூரிய திசை சந்திர திசைலாம் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இதன் மூலமா உங்களுக்கு நன்மை பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த திசைகளை பற்றி இந்த சூரிய திசை அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதோடைய பலன்கள் என்னன்னு சொல்லுங்க ஐயா அதாவது ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமை வந்து எப்படி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து திசைகள் தான் ஒரு மனிதன் வந்து ஜாதகம் யோகமாக இருந்தாலும் அந்த ஜாதகத்தை எடுத்து அந்த மனிதன் அனுபவிக்கக்கூடிய யோகத்தை தருபவை மற்ற கிரகங்களுடைய திசை வருடங்கள்னு சொல்லப்படுறது தான் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ஆயுள் நூற்றி இருபதாக பிரிக்கப்பட்ட அந்த நூற்றி இருபது வருட ஆயுளும் வந்து ஒன்பது சமமற்ற பங்குகளாக தசாபக்தி வருடங்கள் அப்படின்ற அமைப்பில் வந்து வேத ஜெயத்தில் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் ஒவ்வொரு தசாபக்தி வருடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் நீங்கள் சொன்னது வந்து சூரிய தசை இந்த சூரிய தசை வந்து ஒரு மனிதனுக்கு ஆறு வருடங்கள் சூரிய தசையில் ஒரு மனிதனுக்கு ஆறு வருடங்கள் கொண்ட ஒரு ஒரு முழுமையான அமைப்பை வந்து ஒரு மனிதனுக்கு சூரிய தசை வருமாயின் அவர் வந்து சூரியனோட ஆதிக்கத்தில் ஆறு வருஷங்களுக்கு இருப்பார் இந்த ஆறு வருட சூரிய தசையில் அந்த சூரியன் அவருடைய லக்னத்திற்கு அவர் பிறந்த லக்னத்திற்கோ ராசிக்கோ யோகாதிபதியாக இருந்து நல்ல பாவங்களில் சுபர்களோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற அமைப்பில் செவ்வாய் சனி இந்த ரெண்டு கிரகங்கள் மற்றும் சூரியனுக்கு ஆகாத ராகு கேதுக்கள் இவைகளோட தொடர்பு கொள்ளாமல் ஒரு நல்ல பாவங்களில் இருக்கிற பட்சத்தில் சூரிய தசை அவருக்கு யோகத்தை செய்யும் அதே நேரத்தில் சூரியன் ஆறு கூடியவனாகவோ எட்டு கூடியவனாகவோ அவயோக ஸ்தானாதிபதியாகவோ ஆறு எட்டு கூடியவர்களோட தொடர்பு கொண்டிருந்தால் அந்த சூரிய தசை கொஞ்சம் மங்களான ஒரு சாதகமற்ற பலன்களை செய்யும் சூரிய தசைன்னு வந்துட்டாலே பொதுவான சில காரகத்துவங்கள் இருக்குது சூரிய தசைன்னா அரசாங்கத்துக்குரிய கிரகம் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் எலக்ட்ரிக்கல் கடை மின்சார வாரியத்தில் வேலை செய்கிறது தந்தையுடைய தொழிலை செய்கிறது பாக்கியங்கள் கிடைக்கிறது பூர்வீக இடங்களில் இருக்கிறது சொந்த ஊரில் இருக்கிறது அந்த சூரியனுக்குரிய தலைமை பண்பு இந்த சூரிய தசை நடக்கும்போது தலைமை பண்புன்னு சொல்லுவோம் ஆளுமை திறன் சொல்லுவோம் ஒருவர் வந்து சூரியனுடைய வலுவுக்கேப்ப மேனேஜராகவோ சேர்மனாகவோ எம்டியாகவோ அந்த சூரியன் யார் யாருக்கெல்லாம் வலுவாக இருக்கிறதோ அந்த வலுவிற்கேற்ப ஒரு சின்ன ஆஃபீஸாக இருந்தால் கூட ஒரு பத்து பேருக்கு மேனேஜராக இருப்பார் ஒரு நாலு பேருக்கு அவரே தலைவராக இருப்பார் ஒரு நாலாயிரம் பேருக்கு தலைவனாக வைக்கிறதோ நாலு லட்சம் பேருக்கு தலைவராக வைக்கிறதோ நாற்பது பேருக்கு தலைவையாக தலைவராக வைக்கிறதோ தலைமை பண்பை கொடுப்பதும் சூரியன் தான் ஆகவே சூரியன் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் கெடாமல் இருந்து தசை நடத்துகிற அந்த ஆறு வருட காலத்துக்கு ஒருவர் மேனேஜராக இருக்கிறதோ தலைவராக இருக்கிறதோ ஒரு எதையும் ஒரு வழி நடத்துகின்ற அமைப்பிலே இருப்பார் சூரியன் வலுவாக இருக்கிற பட்சத்தில் சூரிய தசையில் அரசு வேலை கிடைக்கும் அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நடக்கும் அரசாங்கம் சில பேர் இந்த எம்பி எம்எல்ஏ அரசு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்திற்குமே சூரியன் மட்டும் சூரியன் சுபரோடு சேர்ந்த சூரியன் மட்டும்தான் காரணம் ஆனால் அந்த சூரியன் வந்து உங்களுக்கு யோகராக இருக்கிறாரா அப்படின்றதுக்கு லக்னத்திற்கு அவர் யோகரா ராசிக்கு அவர் சுபரா அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும் லக்னத்திற்கோ ராசிக்கோ அவயோகமாக இல்லாமல் சுபராக இருக்கிற பட்சத்தில் சூரிய தசை ஆறு வருடமும் நல்ல சாரங்கள் வாங்கியிருக்கணும் நல்லவருடைய உங்களுடைய ல உங்களுடைய லக்னாதிபதி உங்களுடைய லக்னத்திற்கு அஞ்சு ஒம்பது இவர்களுடைய சாரம் வாங்கி ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறையாமல் கேந்திரங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நான்கு ஏழு பத்து அல்லது சில லக்னங்களில் சுபராகி இருந்து லக்னத்திலே இருந்தார்னா அவர் வந்து ரொம்ப வலுவாக செய்வார் இன்னும் ஒன்று ஆவணி மாதம் பிறந்தவர்களுக்கும் சித்திர மாதம் பிறந்தவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய கெடுதல்களை சூரியன் செய்கிறதில்லை ஏன்னா அவர் வந்து ஆட்சி உச்சமனப்படு கொண்டு ஒரு நிலைமை அடைவார் இன்னொரு ஜோதிடத்தில் உள்ள மிகச்சிறிய நுணுக்கமான முரண்பாடுகள் ஒன்றாலும் நீச பங்கம்னு சொல்லுவோம் துலாம் ராசியில் உட்கார்ந்து அதாவது துலாத்தில் ஐப்பசி மாதம் பிறந்தவர்களுக்கு சூரியன் நீசமாக இருப்பார் அதே நேரத்தில் இந்த சூரியன் நீச பங்கமாக இருக்கும்போது உச்சத்தை விட மேலான ஒரு நிலையை அடைவார் இந்த துலாம் ராசியில் பிறகிறவங்க சில நேரம் வந்து நல்ல தகப்பனை கொண்ட ஒரு துலாம் ராசின்னு சொல்ல முடியாது துலாம் வீட்டில் வந்து சூரியன் இருக்கும்போது பிறந்தவர்களுக்கு சில நேரம் தந்தையுடைய அமைப்பு எல்லாமே அதிகமாக கிடைக்கும் அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருப்பாங்க மந்திரி எம்எல்ஏ அந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருப்பாங்க அதற்கு காரணம் சூரியன் தன்னுடைய நீச பங்கத்தை விட்டு அவருக்கு வீடு கொடுத்த சுக்கரனோட பரிவர்த்தனை ஆகியோ அல்லது அங்கே அவருடன் சனி அமர்ந்தோ அல்லது சந்திர கேந்திரத்தில் இருந்தோ அல்லது ஒரு பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வையை வாங்கியோ வளர்பறை சந்திரனுடைய பார்வையை வாங்கியோ இருக்கிற ஒரு காலகட்டங்களில் வந்து உங்களுக்கு சூரிய தசை இன்னும் வலுவான ஒரு அமைப்பை செய்யும் ஆகவே சூரிய தசை எவருக்கெல்லாம் சூரியன் அது எவருக்கெல்லாம் சொன்னா கூட உங்களுக்கு செவ்வா குரு சந்திரன் இந்த மூன்று லக்னங்களில் பிறந்தவங்களுக்கு அதாவது மேஷம் விருச்சிகம் கடகம் மீனம் தனுசு இந்த லக்னங்களில் பிறந்தவங்களுக்கு சூரியன் வந்து கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் நல்லவைகளை செய்வார் இதில் மீன லக்னத்துக்கு மட்டும் ஆறு குடையவனாக வருவார் ஆறு குடையவனாக வந்தாலும் லக்னாதிபதி குரு வந்து சூரியனுக்கு வலுவா சூரியனுக்கு நண்பர் என்பதனால அந்த ஆறாம் இடத்தோட சுபத்துவ பலன்களை செய்வார் எந்த ஒரு பாவத்திலையும
நண்பரா தீயவரா என்பதை வைத்துத்தான் நீங்கள் வந்து ஒரு தசை இப்போ சூரிய தசை நல்லது செய்யணும்னா சூரியனை வந்து நண்பராக கொண்டவர் அல்லது சூரியனை நண்பராக கொண்டவர் இந்த லக்கணங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து சூரியன் நல்லது செய்வார் சுக்கரனுடைய ரிஷப லக்கணங்களுக்கு சில நேரங்களில் ரிஷபத்துக்கு நான்காம் இடத்து அதிபதியாவதால் முணங்கி கொண்டே அதாவது அரைகுறை மனைத்தோடு நல்லது செய்வார் துலா லக்கணத்துக்கு பாதகாதிபதியாக இருக்கிறனால நல்லது செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை தன்னை எதிரியாக கொண்ட சுக்கரனையும் சனியவும் சனியோடைய மகர கும்ப லக்கணங்களுக்கு சூரிய தசை நன்மைகளே செய்யாது எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பில் இருந்தாலும் அந்த நன்மைகளை செய்வது கடினம் அதே நேரத்தில் தன்னை நண்பராக பாவிக்கும் மிதனத்துடைய புதன் கன்னியா கன்னியா மிதன லக்கணங்களுக்கு சூரியன் நன்மைகளை செய்வார் தன்னுடைய இயல்பான நண்பர்களான சந்திரன் செவ்வாய் குருவோட தனுசு மீனம் கடகம் மேஷம் விருச்சிக லக்கணங்களுக்கு மேன்மையான ஒரு அமைப்புகளை தருவார் மகர கும்ப லக்கணங்களுக்கு சூரிய தசை வராமல் இருப்பது மிக நல்லது குறிப்பாக மகர மகர லக்கணத்திற்கு சூரிய தசை வந்து அவரை எட்டுக்குடையவன் என்பதனால அட்டமாதிபதி என்பதனால மிக மிக கடுமையான கெடுபலன்களை செய்வார் சுபத்துவம் அடைஞ்சிருக்கிற நிலைமையில் சொந்த ஊரை விட்டு வெளிநாட்டுக்கோ வெளிதேசத்துக்கோ அனுப்பி சில நன்மைகளை செய்வார் ரோட்டில் சுத்த வைப்பார் மகர லக்கணத்துக்கு அவர் வலுவாக இருந்தார்னா சுபத்துவமாக இருந்தார்னா அந்த பின்னடைவுகள் எந்த ஒரு கிரகத்துமே இப்போ நான் சூரிய தசை எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க அந்த சூரிய தசை நன்மை செய்யுமா தீமை செய்யுமான்ற பொதுவான அமைப்புகளில் சில நுணுக்கமான அமைப்புகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் சொல்கிறதுல ஒருத்தருக்கு எட்டுக்குரிய அட்டமாதிபதி திசை வந்தாலே உஷாராக இருந்தோம் மகர லக்கணக்காரர்களுக்கு சூரிய தசை சந்திர தசை நன்மைகளை செய்யாது ஏனென்றால் மகரத்துடைய லக்னாதிபதி நாயகனாகிய மகரத்துடைய லக்ன நாயகனாகிய சனிக்கு வந்து சூரியன் வந்து பகைவர் என்ற முறையில் வந்து ஒரு பகை கிரகம் வேலை செய்யாது அப்படி பகை கிரகம் வேலை செய்யாமல் இருக்கணும்னா அது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் இப்போ மகர லக்கணத்துக்கு எட்டக்கூடிய சூரியன் நீசமானா அந்த இது நல்லது தான் அவர் நீசமாகி நீச பங்கம் அமைக அடைகின்ற அமைப்பில் வந்து நிச்சயமாக கெடுதலைகளை தராமல் நல்ல பலன்களையே ஓரளவுக்கு என்ன இருந்தாலும் பெரிய பலன்களை நல்ல பலன்களை தரமாட்டார் ஆகவே ஜோதிடத்தில் நீங்கள் நம்ம வந்து சூரிய திசை என்ன செய்யும் அப்படின்றத வந்து ஒரு பொதுவான அமைப்பாகத்தான் சொல்ல முடியும் உள்ளுக்குள்ளே போய் நுணுக்கமாக பார்க்கும்போது தான் சுபத்துவம் அடைந்திருக்கிறாரா இல்லை பாபத்துவத்திலே இருக்கிறாரா அவருடைய ஆதிபத்தியம் என்ன மகர லக்னமாக இருந்தாலும் அவர் சிம்ம ராசியாக இருக்கும்போது இப்போ உதாரணமாக ராசிக்கு லக்னத்திற்கு கெடுதல் கெடுபலன்களை தரக்கூடிய ஒரு கிரகம் ராசிக்கு என்னவாக இருக்கிறதுன்றதையும் பார்க்க வேண்டியது முக்கியம் இதே மகர லக்னத்துக்கு சிம்ம ராசியாக இருந்தால் அவர் சிம்மத்தின் அதிபதி ஆகிறதுனால ராசிநாதன் ஆக ஆவார் அப்போ ராசிநாதன் ஆக ஆகிற கிரகம் கண்டிப்பாக தன்னுடைய கெடுபலன்களை குறைத்து தரும் குறைத்து தரும் தான் சொல்கிறனே தவிர கண்டிப்பாக தராதுன்னு சொல்லவே மாட்டேன் என்ன இருந்தாலும் அவர் அட்டமாதிபதி என்ன இருந்தாலும் அவர் ராசிநாதன் இப்படி தான் அது என்ன பலன்களை தன்னுடைய தசா புக்திகளுக்குள்ளே செய்யும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு வருஷம் இன்னொரு விஷயம் ஆறு வருடமும் கெடுபலன்களை தான் தந்து கொண்டிருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆறு வருடங்களும் நல்ல பலன்களை தான் தந்து கொண்டிருக்கும் என்றும் சொல்ல முடியாது உள்ளுக்குள் வருகின்ற புக்தியின் அடிப்படைகளிலையும் வந்து பலன்கள் மாறும் ஜோதிடம் என்பதே ஒரு காம்பினேஷன்ஸ் தான் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படின்ற அந்த காம்பினேஷன்ஸ்குள்ளே தான் உங்களுடைய ஜோதிட அறிவை உபயோகப்படுத்தி என்ன நடக்கும் கிரகங்கள் என்ன செய்ய இருக்கின்றன என்பதை வந்து நீங்கள் வந்து ஆய்ந்து தெளியணுமே தவிர எடுத்தெடுப்பில் ஒரு பொது பலனை வைத்து எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட முடியாது ஆகவே சூரிய திசை இது போன்ற அமைப்புகளில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன பலன்களை செய்யும்